അസ്ലാം വലൈക്കും മിസ്ബാഹ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ റമല്ലാൻ മഴ ഒരില ഒരു കാറ്റിലും വീഴാതെ ദരിദ്രരായ ചിത്രകാരന്മാർ പാർക്കുന്ന കോളനിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ രണ്ട് ചിത്രകാരികൾ ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നു അതിലൊരാൾക്ക് കടുത്ത പനി വന്നു രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് അവൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ പുലരിയിലും മുറിയുടെ കിളിവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ഇല കൊഴിയുന്നൊരു മരത്തെ അവൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി എത്ര ഇലകൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കും ഒടുവിലത്തെ ഇല കൊഴിയുന്ന ദിവസം തൻ്റെ ആയുസ്സും തീരുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചു കൂട്ടി കോളനിയിൽ വൃദ്ധനായൊരു ചിത്രകാരനുണ്ട് മഹത്തായൊരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഞാൻ മരിക്കുവെന്ന് അയാൾ എല്ലാവരോടും പറയും പനിയുള്ള ചിത്രകാരിയെ കാണാൻ അയാൾ വന്നിരുന്നു രോഗവിവരങ്ങൾ കൂട്ടുകാരി അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അന്ന് രാത്രി ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായി അവസാനത്തെ ഇലയും കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന പേടിയിൽ അവൾ ഉണർന്നു ഇല്ല ഒരില ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് പിറ്റേന്നും അതേ ഇലയുണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇല കൊഴിഞ്ഞില്ല വാടിയതുമില്ല ആഞ്ഞു വീശിയ ശീതക്കാറ്റിലും വീഴാതെ നിൽക്കുന്ന ആ പച്ചില അവൾക്ക് പുതിയൊരു ഉൾക്കരുത്തു നൽകി എന്നാൽ ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയുണ്ടായി വൃദ്ധനായ ചിത്രകാരൻ മരിച്ചു ജീവിത സ്വപ്നമായി അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു നടന്ന ആ മഹത്തായ ചിത്രം വരച്ചു എല്ലാവരും പരസ്പരം ചോദിച്ചു അതെ അയാൾ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ജീവിതം വിട്ടത് ആ പെൺകുട്ടിയെ പ്രത്യാശയുടെ പുലർ കാഴ്ചയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച പച്ചില അയാൾ വരച്ചിട്ട ചിത്രമായിരുന്നു ഓ ഹെൻറിയുടെ അവസാനത്തെ ഇല എന്ന കഥയാണ് എന്തില്ലാതെയും ഈ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാം പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകൾ അറ്റുപോയാൽ ഒരു ചുവട് നീങ്ങാനാകുമോ ഉണങ്ങിപ്പോകാതെ ജീവിത ചില്ലയെ തുടിപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പ്രത്യാശയുടെ തളിർ ജലമൊഴിച്ചേ പറ്റൂ നടു റോഡിലെന്ന പോലെ അനിശ്ചിതത്വം പാകിയ ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതം അതിശക്തനായൊരു രക്ഷിതാവിനോട് ബന്ധിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ ആനന്ദമറിയുക മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയ ഏതു ലഹരിയേക്കാളും വലിയൊരു ലഹരി പടച്ചവനിൽ നിന്നു കിട്ടാനുണ്ട് പല ലഹരിയിലേക്ക് വീണുപോയവരൊക്കെയും ആ മഹാലഹരിയെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയവരല്ലേ ആ ലഹരിയെങ്ങാനും ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഏതു കാറ്റിലും അടരാത്ത പച്ചിലയായി ജീവിതം തളിർക്കും ഒന്നിലും ഭയക്കാത്ത ആനന്ദാനുഭവമായി ഒടുക്കത്തെ ശ്വാസവും നുകരും സങ്കടം മഹാനായ ദാർശനികൻ വോൾട്ടയർ ആ ലഹരിയെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയി എൺപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് മരണക്കിടക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിച്ച നഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇനി ഞാനില്ല അത്രയേറെ സങ്കടമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു എനിക്കത് അതെ ചരടുപൊട്ടിയ ഒരു പട്ടവും ആകാശത്തെ തൊട്ടിട്ടില്ല